ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துது இப்ப உதாரணமா நீங்க புதுசா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த தொழில பத்தி ஒரு ஒரு ஜெனரல் ஒரு வேக ஐடியா தான் இருக்க முடிய இந்த தொழில் எப்படி நடக்கும் லாபகரமா நடக்குமா பிரச்சனை ஆகுமாங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்காது அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு சொன்னா உங்க ஒரு நல்ல நேரமா பார்த்து அந்த நேரத்துல ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்க இஷ்ட தெய்வத்தை பிரார்த்தனை பண்றீங்க உங்களுக்கு காப்பாத்தணும்னு சொல்லி ஏதோ பிரார்த்தனை பண்ணி பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது உங்களை அறியாமலேயே சரி நீங்க கடவுள் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட நல்ல முறையில பண்ணிட்டா அந்த கடவுள் நம்ம காப்பாத்துவாரு வழி ஜத்துவாருன்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நம்பிக்கையோட செஞ்சீங்கன்னா தான் தொழில் வச்சு பார்ப்போம் அப்ப ஒரு இன்டைரக்ட் வேல வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி பூஜைகளோ பயிர்களோ நல்ல நேரமோ பார்த்து ஆரம்பிக்கிறதோ இது வந்து டைரக்டா கனெக்ஷன் இருக்கோ இல்லையோ இன்டைரக்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்திடுது இப்ப நீங்க பாட்டுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து நீங்க ஒருத்தர் நீங்க எதையோ ஒண்ணு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுடுங்க அங்க ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லா தொழிலையுமே பிரச்சனை இருக்கும் அப்ப அவர் வந்து சொல்ற நீ ஆரம்பிச்ச நேரமே சரியில்லப்பா நல்ல நேரத்துல ஆரம்பிச்சிருந்தாதான் தொழில் நல்லா நடக்கும் நீ மோசமா நேரத்துல ஆரம்பிச்சா எப்படி நடக்கும்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுதான் சொல்லிட்டே இருக்கும் நம்ம அந்த நான் ஆரம்பிச்ச நேரம் சரியில்ல போலையே அப்ப அந்த தொழில் இதாயிருமோன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும்போது தொழிலுடைய முன்னேற்றம் பாதிக்கப்படும் அதனால அது வந்து இந்த மாதிரி இதுகளுக்கு நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் மற்றபடி வந்து நீங்க ஒண்ணு பண்றதுனால அவங்க வந்து டைரக்டா அவங்க உதவி பண்றாங்களான்னு எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இல்ல நம்பிக்கைக்கு நீங்க அத நம்பிக்கைங்கிறது அது அப்படியே இன்டைரக்ட் வேல தன்னம்பிக்கையா மாறியிருக்கு அதனால தன்னம்பிக்கையா மாறும்போது தான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுது நமக்கு இந்த புரிதல் ஏற்பட்ட அந்த சமயத்துல புறத்துல எந்த ஒரு வித்தியாசமும் சிறிதளவு தெரியல இல்ல இப்ப இது நீங்க சொல்றதுமே கூட ஒரு அக உணர்ச்சி தான் இப்ப எல்லாமே ஒன்னா தெரியறதுங்கிறது கூட உங்களுடைய ஃபீலிங் உங்களுடைய உணர்வு அப்படி தோட்ட காட்டுது எல்லாமே ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இது உங்களுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய உணர்ச்சி தான் புறத்துல ஏற்படக்கூடியது கிடையாது இது உங்களுக்குள்ள ஏற்படக்கூடியதுதான் ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நிறைய பேர் இதுல தான் லாக் ஆயிடுறாங்க நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி நினைச்சேன்னு சொன்னா அது அப்படி கிடைக்காது இப்ப நீங்க அவர்கிட்டயே நீங்க வந்து அந்த அனுபவம் கொடுக்கும் ஜேக்கையே இருக்கதான்னு சொல்லி சொன்னா இந்த அனுபவம் எவ்வளவு நேரம் நீடிச்சிருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் இடிச்சு தான் இவ்வளவு அனுபவம் போயிட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அனுபவம் ஏற்பட்டதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க வழிய அந்த அனுபவம் அவங்களோட போனதை சொல்ல மாட்டாங்க அதனால நீங்க அத வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சொன்னா அவரு எப்பவுமே இப்படிதான் இருப்பா போல அவருக்கு எல்லாமே ஒன்னாதான் தெரியும் போல அவருக்கு அது ரெண்டாவே தெரியவே தெரியாது போல நம்ம என்ன எடுத்துருவோம் உண்மையில அப்படி எல்லாம் கிடையாது இப்ப அந்த மாதிரி சில யோகாவில சில அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம் நீங்க எல்லாமே ஒன்னா தெரியற மாதிரி கூட சில அனுபவங்கள் ஏற்படும் இப்ப அதே மாதிரிதான் ஒருத்தர் வந்து இப்ப இதே மாதிரி அனுபவத்தை வந்து இப்ப அவரு நான் அந்த தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னா இந்த ரூம் முழுசா அவரா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போனாங்கன்னா பக்கத்து ரூமும் நானாவே மாறின மாதிரியே தெரியும் அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருந்ததுன்னு சொல்லி கேட்டேன் இது சில நேரங்கள்ல ஒரு மணி நேரம் நீடிக்கும் சில நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீடிக்கும் சில நேரங்கள்ல கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் நேரம் கூட நீடிக்கும் இன்னும் சொல்லி சொன்னாரு சரி இதனால உங்களுக்கு ஏதாவது இப்படி ரொம்ப நீடிச்சு போகும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுதான்னு கேட்டேன் நம்ம உடல்ல நிறைய உபாதைகளை கொண்டாந்துட்டு இருந்தாரு இப்படிதான் எந்த அனுபவமா இருந்தாலும் நீடிச்சுன்னு சொன்னா பாதிப்பு ஏற்படும் நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அது எந்த ஆன்மீக உணர்வுன்னு நம்ம சொல்றோம் உண்மையிலே அதை பார்க்க போனான்னு சொன்னா நம்ம பாடியினுடைய உதவி இல்லாம எந்த அனுபவமே கிடையாது பாடியில நர்வஸ் சிஸ்டத்துல ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அங்க ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்துறது மூலமா தான் பார்த்தா நம்ம ஆன்மீக அனுபவம்னு சொல்லுவோம் ஆனா எல்லாமே பிசிக்கல் உடல் ரீதியான அனுபவம் தான் நீங்க எல்லாமே ஒன்னா காட்டுறதா இருந்தாலுமே கூட அங்கே அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உள்ள ஏற்பட்டு இருக்கு அந்த கெமிக்கல் எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏற்படுறதுல தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு அளவோட இருக்கணும் அது வந்து ஒரு அளவுக்கு மீறி போயிட்டுன்னு சொன்னாலே அந்த பாடி அதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் அதனால அந்த மாதிரி இப்ப இதுதான்
அது ஏதோ ஒரு வகையான நமக்கு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கிறது பாக்குறதெல்லாம் நானா இருப்பேன் எப்பவுமே நம்ம குழந்தையா இருப்பேன்னு சொன்னோம்னா கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா உண்மையிலே ரியாலிட்டி அது கிடையாது அதனால அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் வந்து நாம வந்து அந்த நிலைக்கு போக முடியும் ஒழிய இல்லைன்னு சொல்லிச்சோம்னா நாம அதை பார்த்து நம்ம ஏங்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் ஏக்கத்தோட தான் இருக்கணும் இல்ல இப்ப இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஜே கேக்கு இந்த அனுபவத்தை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு சொன்னா ஜே கே எவ்வளவு பெரியவரு அவரு சொன்னதுல பொய்யா இருக்குமா புத்தர் சொல்லிட்டாரு அவரு சொன்னதுல பொய் இருக்குமா என்கிற மாதிரி ஒன்னா என்ன எண்ணும் போது என்ன ஆயிருந்து சொன்னா இப்ப நமக்கு அப்படி வரலையேங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அதனாலதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா தேவையில்லாம குழப்பிடா நீங்க முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டத புரிஞ்சுக்கிட்டவனே உறுதிப்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் சிலது வந்து நம்ம டவுட் கிரியேட் பண்ணும் அப்ப அதுலதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னா முதல்ல வந்து நம்ம ஞானிகள் மற்ற பல ஞானிகளுமே வந்து நமக்கு உதவி பண்றாங்க பிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பிற அவங்க தான் நமக்கு டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்பன்ஸும் கொடுக்குறாங்க என்ன சொன்னா அவரே சொல்லிட்டாரு நமக்கு அந்த அனுபவம் ஏற்படலையேங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுச்சுன்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க அதனால நம்ம அவங்களையுமே ஓரளவு வந்து நின்னா நீங்க தான் முக்கியத்துவமா இருக்கணும் மொழிய மற்றவங்களை வந்து உங்களுக்கு அப்பால் தான் வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சீங்கன்னாலும் நீங்க வந்து வளர முடியும் நீங்க வந்து ஒரு சுயநிலையில சுய வழக்கத்தோட இருக்க முடியும் அதனால அதை நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துட்டு நிறைய பேர் என்னன்னா நிறைய ஞானிகளுக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை ஒரு விஞ்ஞானமா ஆக்கி கொடுக்க தெரியல எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கருத்துக்களையும் சும்மா அப்படி ஸ்கேட்டர்டா போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒழிய அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கவே தெரியல அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க தெரியாதனால என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு தாறுமாறான வழக்கங்கள் எல்லாம் இருக்குது எது ஞானம் எது நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஞானத்துக்கும் லிபரேஷனையுமே சேர்த்து சேர்த்தே பேசுறாங்க லிபரேஷன் வேற ஞானம் வேறங்கிறதே அவங்களுடைய கருத்துக்கள் வரவே வரல அது நாமளா கண்டுபிடிச்சாதான் உண்டு அதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாம் முதல்ல வந்து நீங்க வந்து ஞானிகளை வந்து நீங்க உதவிக்கு முதல்ல கூப்பிடுறது கரெக்ட் பிறகு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அவங்களால நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவங்க பாத்துக்கிறோம் ஏன்னா அவங்கதான் டிஸ்டர்பன்ஸுக்கும் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களை பத்தி நம்ம பெரிய எஸ்டீம் வச்சிருக்கிறோம் அவங்க உயர்ந்தவங்கிற மாதிரி எஸ்டீம் வச்சிருக்கிறதுனால அவங்க சொல்றது எல்லாமே வேத வாக்கா நம்ம எடுக்கும்போது அது நம்மளை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அதனால அதே நம்ம எஸ்டேக்கியா இருந்துக்கிறோம்